আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে থেকে আমি একটা নতুন প্লেলিস্ট তৈরি করতে যাচ্ছি প্লেলিস্টের নাম হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার আশা করি এই প্লেলিস্টে বা এই প্লেলিস্টের যতগুলো ভিডিও আমি দিতে যাচ্ছি সবগুলো ভিডিও আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো ডেটা স্ট্রাকচার এর যে অ্যালগরিদমস এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শর্টিং টেকনিক সার্চিং টেকনিকস গুলো আছে সেগুলো শুরু করার আগে আমি একটু আজকে সবার প্রথমে ডেটা স্ট্রাকচারের ডেফিনেশন এবং কেন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার শিখব এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তো সবার প্রথমে আমি এখানে ডেটা স্ট্রাকচারের একটা ডেফিনেশন লিখে রেখেছি ডেফিনেশন তারপর সাবজেক্ট মেটার্স এবং ডেটা স্ট্রাকচারের অপারেশন গুলো তো এই জিনিসগুলো আমি হচ্ছে বই থেকে নিয়েছি ডিরেক্টলি তো আগে আমি এই বিষয়টা মেনশন করে নিলাম তো ডেফিনেশনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ডেটা স্ট্রাকচারের ডেফিনেশন হচ্ছে দ্য লজিক্যাল অর ম্যাথমেটিক্যাল মডেল অফ আ পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন অফ ডেটা is called a data structure to bujhte parcho se ekhane ei bishoy ta bujhte hole amader shobar prothome data bishoy ta shobar age bujhte hobe mane data jinish ta ki so data hocche nothing but a collection of values to data is collection of values or bolte paro tumra hocche sets of values to tomar kache jeto koto gulo value thake ba koto gulo hocche রেকর্ড থাকে তো ওই যে ভ্যালিউ গুলো যখন তুমি সাজাবে তখন সেই সাজানোর মধ্য দিয়ে তুমি যদি এটাও প্রুফ করতে পারো যে তুমি যেভাবে সাজিয়েছ সেটা ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট লজিক্যালি কারেক্ট এবং ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট তো দুইটাই যখন হচ্ছে তুমি প্রমাণ করতে পারবে তখন তোমার স্ট্রাকচারটাকে বলা হবে ডেটা স্ট্রাকচার দ্যাট মিন্স কতগুলো ভ্যালু থাকবে এবং ভ্যালিউগুলোকে লজিক্যালি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যালি আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে এবং প্রুফ করলে আমরা যে মডেলটা তৈরি হবে এর মধ্যে দিয়ে সেই মডেলটাই হচ্ছে আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার তো চলো এখন আমরা দেখি যে ডেটা স্ট্রাকচারের সাবজেক্ট ম্যাটার অথবা এটা বলতে পারো যে কেন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার শিখব ওকে তো যেহেতু আমরা ডেটা স্ট্রাকচার বা কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করব কতগুলো মানে ডেটা নিয়ে তো ডেটাগুলোকে অবশ্যই লজিক্যাল এবং ম্যাথমেটিক্যালি সাজাতে হবে এমন না যে আমাদের মন মতো করে সাজিয়ে দিলাম এবং সেটা কি হচ্ছে আমরা সবাইকে বলছি যে আমার সাজানোটা হচ্ছে বেস্ট এরকমটা না আমরা যেভাবে সাজানো কেন সেই জন্য আমাদেরকে লজিক্যাল এবং ম্যাথমেটিক্যাল হতে হবে এবং এগুলোকে ডেসক্রাইব করে হচ্ছে আমাদের যে ডেটাগুলো আছে এগুলোকে সাজাতে হবে তো এটা গেল একটা সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা আমরা ডাটা স্ট্রাকচার শিখবো সেকেন্ড হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন হ্যাঁ আমরা লজিক্যালি সাজাবো ম্যাথমেটিক্যালি সাজাবো বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে টেকনিক ইউজ করব কিন্তু সেগুলো যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারি কম্পিউটারে ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারি তাহলে এইসব বিষয় শিখে লাভ কি তো যেভাবে আমরা কম্পিউটারের বিষয়গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এই বিষয়গুলো যেন আমরা শিখতে পারি এই জন্য আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার হেল্প করে থাকি বা ডাটা স্ট্রাকচারের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো শিখলে আমরা এই কম্পিউটারে কিভাবে হচ্ছে ভ্যালিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সেই স্ট্রাকচারকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো এটা আমরা শিখতে পারবো থার্ড যে রিজনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিস যাদের স্ট্রাকচারটা বেটার হবে তার স্ট্রাকচারটাই তো গ্রহণযোগ্য হবে তাই না তো এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে যে আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার যেন সবচেয়ে বেস্ট হয় এই জন্য কিন্তু আমাদেরকে কিছু মেমোরির হিসাব নিকাশ করতে হবে যেন আমাদের স্ট্রাকচারটা মেমোরিতে কম জায়গা নেয় ওভারঅল আদার যে কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলো যদি স্যাটিসফাই করতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের ডাটা স্ট্রাকচারটা কোয়ান্টিটিভ হবে তো এই জন্য হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিস যে বিষয়টা এটার জন্য আমাদেরকে ডাটা স্ট্রাকচার শিখতে হবে ওয়েল এখন আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ডেটা স্ট্রাকচার যে আমরা শিখব তো ডেটা স্ট্রাকচারে আসলে কি কি কাজ করা হয় তো মেন যে কাজগুলো করা হয় তার মধ্যে এই চারটা কাজই হচ্ছে মেজর কাজ আমরা যে ডেটা স্ট্রাকচারের শিখবো মানে ডাটাগুলোকে যেভাবে সাজাবো ওই সাজাতে গিয়ে আমাদের এই চারটা কাজই করতে হয় মেনলি তো দেখো প্রথম কাজটা হচ্ছে ট্রাভার্সিং 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 মানেটা কি আসলে ট্রাভার্সিং মানে হচ্ছে যে যাওয়া ঠিক আছে তো কার কাছে যাওয়া প্রত্যেকটা রেকর্ডের কাছে যাওয়া এবং প্রত্যেকটা রেকর্ডকে এই যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যাক্সেসিং ঠিক আছে খুঁজে বের করা তো প্রত্যেকটা রেকর্ডের কাছে যাওয়া এবং সেই রেকর্ডটা নিয়ে হচ্ছে অ্যানালাইসিস করা এই বিষয়টাই হচ্ছে ট্রাভার্সিং ঠিক আছে তো ডেটা স্ট্রাকচারের যখন আমরা শর্টিংগুলো করব তখন কিন্তু আমাদের প্রথমেই এই ট্রাভার্স করতে হবে 
সেকেন্ড আমাদের যে অপারেশনটা আছে সেটা হচ্ছে সার্চিং হ্যাঁ সার্চিং আমরা কেন করব যে যখন আমাদের ডেটাগুলোকে আমরা সাজাবো তখন তো অবশ্যই আমাদেরকে ডেটাগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে কোনো না কোনো ডেটা আমরা আসলে সাজাই কেন বিষয়গুলোকে আমাদের পছন্দ মতো যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসটা খুঁজে বের করার জন্য তো আমরা বিষয়গুলোকে সাজাই যে কোনো জিনিসই আমরা সাজাই তো এই জন্য কিন্তু আমাদের সার্চিং এর যে বিষয়টা সেটা শিখতে হবে আর এই সার্চিং এর বিষয়টাই হচ্ছে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচারের মন একদম মেজর অপারেশন তো তিন নম্বরের যে অপারেশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইনসার্টিং ইনসার্টিং হচ্ছে আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার যে আমরা মানে আমরা যে ভাবে সাজাবো বিষয়গুলোকে বা ভ্যালিগুলোকে তো তখন আমাদের নতুন ভ্যালু আসবে অবশ্যই সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা নতুন জায়গা দিতে হবে নতুন ভাবে অ্যাড করতে হবে এই বিষয়গুলো কিভাবে করতে হবে এগুলো হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারের একটা অপারেশন ফাইনালি যে অপারেশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিলিটিং আমাদের বিভিন্ন ডেটা থাকবে যেগুলো আমাদের দরকার পড়বে না সেই ডেটাগুলো আমাদের অবশ্যই ডিলিট করতে হবে কিভাবে ডিলিট করতে হবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার আমাদের শিখিয়ে থাকে এবং এটাও হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারের আর একটা অপারেশন সো আই হোপ আমি বুঝাতে পেরেছি যে ডেটা স্ট্রাকচার আসলে কি জিনিস কেন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার শিখবো ডেটা স্ট্রাকচারের অপারেশনগুলো কি কি ডেটা স্ট্রাকচার আমাদের কি কি শিখিয়ে থাকে তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা হয়তো আরও থিওরিটিক্যাল কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবো তারপরে আমরা বিভিন্ন শর্টিং এবং সার্চিং এর টেকনিক গুলো দেখবো তো টিল দেন টেক কেয়ার